Salut à tous Alors effectivement pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai annoncé fin 2014 que j'allais me rendre au Japon et que j'avais pour objectif de pourquoi pas jouer à un prototype d'un jeu arcade qui n'a jamais été commercialisé. C'est-à-dire que début 2014, j'ai appris l'existence de ce jeu qui est donc Spartan X2 et je me suis dit c'est pas possible, on m'a envoyé une photo, voilà le jeu il existe, il est fini et le jeu aurait dû sortir mais il n'est jamais sorti. Donc Spartan X2, pour ceux qui ne connaissent pas le, le nom japonais, c'est Kung Fu Master 2. Donc quand j'ai appris cette, cette chose début 2014, j'avais qu'un objectif, c'est de me rendre au Japon et essayer de mettre la main sur le jeu, ce qu'on a réussi à faire. Donc vous allez voir une vidéo qui dure 4 minutes et quelques. Juste après cette vidéo, je vais vous donner des, quelques petits détails. Je n'ai pas énormément de choses, mais j'ai quelques petits détails à vous donner. Donc, on a filmé, il faut savoir qu'on a été chez quelqu'un, on a filmé un écran. Au Japon, ils ont la connectique composite, qui n'est pas la meilleure des connectiques. Mais néanmoins, c'est quand même exceptionnel, je me dis, de pouvoir voir une vidéo d'un jeu qui est resté dans les cartons pendant plus de 20 ans, dont on n'avait pas connaissance de l'existence euh, jusqu'à il y a encore... Bah, Quelques mois, on va dire, quand je voulais annoncer. Euh, donc, je, je suis vraiment tout excité de vous montrer cette vidéo. On se retrouve juste après avec quelques petits détails à vous donner. Et je vous souhaite bonne vidéo. Ah. <rire> Pour commencer. Voilà <rire> Uh, you piece? Mm -hmm. 
これ一枚一枚一枚で。Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc maintenant, je vais essayer de rentrer en détail sur certaines informations que j'ai sur le jeu. J'ai pas énormément de choses. Alors. Déjà, comme vous avez pu le voir, le jeu en fait, c'est pas Kung Fu Master 2. J'ai pas voulu vous embrouiller au début de la vidéo. C'est Beyond Kung Fu. Et nous, la PCB euh, qu'on a eu entre les mains, il y avait un petit sticker qui avait été écrit Spartan 2. Il n'y avait pas le X. Donc voilà, première chose. Alors seconde chose, c'est que le jeu, vous n'avez pas pu aller, euh, vous n'avez pas pu voir la fin du jeu. Vous n'avez pas pu voir tout le jeu. Le jeu est terminé à 100%. Il y a un souci, c'est que la PCB, donc le prototype et endommagé. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez vu des petits bouts de vidéo en fait, c'était un montage de plein de parties qu'on a fait parce qu'en fin de compte, elle rebootait constamment. On est même allé voir un pro de l'arcade au Japon, on s'est déplacé, il l'a examiné, il a relancé le jeu et a priori bah, le jeu est, est endommagé. Mais j'ai une bonne info pour vous, ça va vous faire plaisir, mais euh, patientez un petit peu. Donc ce que je peux vous dire, donc c'est qu'effectivement, a priori, il y aurait eu un location test. Aujourd'hui, on est incapable de me dire, on ne peut pas me dire pourquoi le jeu n'est pas sorti. Il y a peut-être des explications. Cela dit, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Donc, a priori, le location test ne se serait pas très bien passé. Voilà, première info. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jeu qui est sorti un an plus tard, parce que celui-ci devait sortir en 87. Un an plus tard, sort en 88 Vigilant. Et tout le monde dit que Vigilant est la suite spirituelle du premier Kung Fu Master. Et effectivement, Vigilant a été fait par le même game designer. Donc en fait, alors petite info que j'ai, le game designer serait une femme. C'est plutôt intéressant. Donc ce game designer ayant terminé Kung Fu Master 2, donc ira plus tard développer, le, faire le jeu Vigilant. Et effectivement... Quand on joue à Vigilant, c'est pour ça qu'on a toujours dit pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, qu'effectivement Vigilant est une suite spirituelle de Kung Fu Master. Et quand on peut voir quand même le, premier, le deuxième Kung Fu Master, c'est que le deuxième Kung Fu Master était très asiatique. On était vraiment dans le type Asie. Et je pense qu'à un moment donné, il a peut-être été pris comme décision de se dire on va essayer d'occidentaliser de, de, le jeu. C'est pour ça en fait que effectivement le marché... Euh, Occidental était très important à l'époque et c'est pour ça que Vigilant et on est à, on est aux États-Unis, on est à New York, etc. On est on est moins dans un dans un style asiatique. Seconde chose, quand on joue à Vigilant, ce qui est assez intéressant, quand on est au dernier stage, et ben vous pouvez entendre la musique de Kung Fu Master. Hey, come on. Donc vous avez pu voir qu'effectivement, on sent bien qu'il y a un clin d'œil, on le savait déjà, mais maintenant, on peut dire que, a priori, Kung Fu Master 2 a été annulé, et ils ont pris la décision de faire Vigilant après. D'autant plus que quand on, on joue à Kung Fu Master 2, vous avez pu le voir au bout de 4 minutes de vidéo, vous voyez bien que de toute façon, c'était vraiment un jeu, c'était similaire. Les musiques étaient un petit peu plus rythmées, mais c'était la même musique. On est dans le même esprit. 
on était très proche, même s'il y avait des tigres, il y avait des, des, des choses qui apparaissaient à droite, à gauche, il y avait euh, euh, des, 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 des objets qui volaient, etc. Mais on voit bien que de toute façon, on était trop proche du premier Kung Fu Master et c'était limite un upgrade du jeu. C'est peut-être pour ça que je pense qu'ils sont passés, ils ont, changé, ils ont tout changé et en même temps, ils sont passés à un style plus euh, occidental. Donc, ce que je peux vous dire, notamment pour bien voir qu'effectivement Vigilant, j'ai pas énormément de choses à vous dire, hein, mais que Vigilant est vraiment un Kung Fu Master 2, c'est qu'on voit bien que, par exemple que le dernier boss, donc Kung Fu Master 2, comme vous pouvez le voir s'afficher, la fille la, la, que vous deviez délivrer, votre petite amie, elle était attachée. Dans Vigilant, c'est pareil. Euh, le titre, l'écran de fin est sensiblement le même dans Kung Fu Master 2 que dans Vigilant. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur, sur, euh, sur ce jeu, avant de vous annoncer une chose énorme. Donc c'est chez Oyama qu'on a été, donc c'est Oyama qui possède cette PCB de ce jeu. Pour la petite anecdote, c'est qu'en fait un ami à lui, c'est énorme, euh, avait besoin de faire de la place, un ancien de Shiren, et il lui a dit « Écoute, j'ai besoin de faire de la place, j'ai des PCB, dont cette PCB, euh, tu la veux parce que j'en veux plus. » Et bah, Oyama a dit bah, « Vas-y, amen !» Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même assez énorme, c'est qu'Oyama, quand j'étais au Japon, m'a annoncé, nous a annoncé que la ROM du jeu allait être dispo sur MAME. Je vous explique. C'est-à-dire qu'avant que le jeu bug, il a eu la présence d'esprit, ils ont eu la présence d'esprit, ils étaient deux à avoir fait ça, à dumper le jeu. Ils ont dumpé le jeu, c'est-à-dire que le jeu, il existe dans sa version impeccable. Donc, sachez, je ne peux pas vous dire quand, mais c'est que Oyama, et c'est assez exceptionnel pour le dire, notamment avec ce qui s'est passé avec les Japonais et les Occidentaux que nous sommes, euh, de par le passé, et est un des rares Japonais à s'ouvrir et à proposer ce jeu, donc c'est-à-dire que le jeu, vous allez pouvoir y jouer, je ne sais pas quand, mais un jour, vous allez pouvoir y jouer, ça ne devrait pas tarder normalement, hein. il est dumpé, il suffit qu'il prenne contact avec euh, l'équipe de MAME, et donc voilà, Donc c'était pour vous dire que ce jeu-là, vous allez pouvoir y jouer, on va pouvoir y jouer, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous permettra de voir que on se rend compte que plus de 20 ans après, il existe des jeux dont on n'avait pas l'existence, la connaissance de cette existence, mais qui, ces jeux existent. Et je peux vous dire que depuis quelques temps, j'en je, je, apprends de plus en plus. Et il y a énormément de jeux qui existent dont on, 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 ne, sait, on, on ne sait pas grand-chose. Des suites annulées, des suites refaites, etc. etc. Et puis, bah, quant à nous, on se dit à la prochaine. J'espère un jour tomber aussi sur un, un autre proto aussi intéressant que celui-là. Je vous dis à plus. Ciao